add the numbers, how to subtract, how to multiply the numbers, how to divide the numbers, right? This all you know about mathematics. So whatever you have studied, we call it arithmetic. Okay, this is the arithmetic part of mathematics. This is also a new name for you. Till now you um, um, must not be knowing, I hope being in 6th class, that this is a part of arithmetic mathematics. Okay? Arithmetic mathematics. Just understand, we will just talk. What else you have studied in maths? Numbers ke ilawa, num, uh, operations ke ilawa, plus, minus, product. What else you have under, uh, read till now? Can anyone tell me? Before holidays also, we did one chapter about point, line, triangle, vertices. You remember? We read about uh, uh, vertical line, horizontal line, so many points in a line. What was that? What do we call that part of the mathematics? Where we read about line, where we read about where we read about or you can say geometry. Okay, what do we call it? This is a general section. Yes, put in video. Yes. A general section. Yes. What do you want to say? Please put on video. Ma'am, invite students near the mic not to interact. Okay. Yes. Whatever. Uh, okay, from Aurora section, Avni, please come forward. Aurora section, put on mic. Your mic is off with the audio on. Karo. Can you tell me what else you have read in mathematics till now? We are talking about previous things. Pardon, Pita? Pardon? Addition, subtraction. That is no, yeah, that is over. That is number. Mm -hmm. We call it arithmetic mathematics. Have you read about the shapes? Square, line, triangle, rectangle. We used to draw such shapes. We used to draw line. What was that? What do we call it? This is also part of mathematics. Oh, I can see one hand. Yeah, uh, you can come forward. Aurora section. Uh, better you can sit. Avni, you can sit better. We can call it geometry mathematics. Yeah, this is the geometry part. Very good. This is the <laughs> geometry part. Geometry math. Geometry part of the mathematics. Okay. Now, geometry, you have understood. What is that? Arithmetic mathematics, you know. It's been numbers, padte hai, addition, padte hai, divide, padte hai. fraction, which is what you have done. Right? Integers me kiya tha. That all. Now, the new thing which you are going to study now, that is, you are talking about now, about English alphabets. These are English alphabets. Along with numbers. Along with numbers, you will be studying about that. You will be studying about Small x, then y, then a, b, m, n. Along with numbers, numbers will be with them only. Sometimes multiplying with them, sometimes adding with them, sometimes dividing by that. So now, in this chapter, there will be a relation between number. There will be number, then operation. Operation means? Sign will be there, addition, subtraction, and there will be alphabets also. We will be talking about these three things together in this chapter. This part of the mathematics, when we talk about English alphabets, numbers, and signs, we call it algebra. This is called algebra. Right? 
वेन यू विल ग्रो बिग यू विल कम टू नो की एल्जब्रा में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं यू विल कम टू नो जोमेट्री में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम में ठीक है यू आर ग्रोइंग बिग यू आर गोइंग इन सीनियर क्लासेस योर थॉट प्रोसेस विल चेंज यू विल लर्न न्यू थिंग्स सो एल्जब्रा विल कंटेन वेरिएबल्स ऑल्सो ऐसे ऐसे चैप्टर जिनमें आप वेरिएबल यूज करते हो साथ में नंबर्स के ऐसे ऐसे चैप्टर जिनमें आप सिर्फ लाइंस और जोमेट्री के बारे में पढ़ते हो फिगर्स के बारे में पढ़ोगे क्लोज फिगर ओपन फिगर पढ़ी है ना आपने ये सारा दैट वॉज ऑल इन जोमेट्री एंड देन देर इज अर्थमेटिक दैट यू नो ओनली नंबर एंड ऑपरेशन ओके सो दिस इज अव थिंग फॉर यू यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एल्जब्रा राइट बट मैथमेटिक्स में यू नो वेन वी गो टू मार्केट टू बाय थिंग्स वी गिव यू नो मनी टू द शॉपकीपर वी सम एड समथिंग वी सप्रैक्ट समथिंग दैट यू यूज इन डेली लाइफ ठीक है जोमेट्री ऑल्सो यू यूज इन डेली लाइफ लाइक ड्रॉइंग ऑफ अ लाइन ड्रॉइंग ऑफ अ पिक्चर ड्रॉइंग यू नो इन कंस्ट्रक्शन ऑल्सो वी सी वट शुड बी द साइज ऑफ दिस शेप दैट ऑल बट एल्जब्रा कहाँ यूज होता है वट इज द यूज ऑफ एल्जब्रा कहाँ पे इंग्लिश एल्फाबेट्स यूज करोगे दैट इज द थिंग वी हैव टू थिंक अबाउट दैट ओके लेट इज टॉक अबाउट दैट नाउ यू नीड नॉट नोट इट डाउन टिल नाउ ठीक है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग वी विल बी डिस्कसिंग मेनी थिंग्स नाउ यू हैव रेड इन स्मॉल क्लासेस रिपीटेड एडिशन हैव यू हर्ड दिस नेम repeated addition what is repeated addition arjuna section arjuna section has gone they just came here i think their video is not on and they are not joining also eva section gurman jot yes beta come forward Have you read about repeated addition in lower classes, fourth, fifth? Then yes. Yes. What is that? Now what? What is that? What? What is that? Shri Adar. Have you read about one plus one, two plus two, like that? Have you read about this? Yes. Or repeated addition, is it? Yes. Okay. Please sit down. Please sit down. Another section. Good note. Yes. 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 Or some particular thing you know about this. Answer is two. You know one plus two. That is fine. Yeah. I mean, plant in repeated addition. When in repeated addition, uh, when uh, we want to, we want to make two. When we make one plus one. If we want to make four, we make two plus two. Yes. Yeah, you are telling me the answer, है ना? Okay, sit down, बेटा. Sit down. Repeated addition gives you a new name that is multiplication. That is multiplication. You know, in lower classes when you were taught about addition, you were taught about subtraction. Is it? You were told about repeated addition also. Repeated addition gives you a new symbol of mathematics that is multiplication. Okay, repeated addition means one plus one. That means what do you do this? One into two. One is multiplying by two. Similarly, two plus two will give you what? Two is multiplying two times. When you do three plus three, what it gives you? Three is multiplying how many times? Three. Three. 
right? From here, this multiplication sign has come. Its answer will be 2, its answer will be 4, it will be 6, and keep going like this. Okay? Thing which we are learning now, we are learning the pattern. How to, uh, this pattern is going on. What do you understand by, by this? I wrote 1 plus 1, that is giving you 1 into 2. 2 plus 2, it is giving me 2 multiplied by 2. 3 plus 3 is giving me 3 multiplied by 2. Similarly, 4 plus 4 will give me 4 multiplied by 2. So on. Iska matlab, what I have understood from this? It means I add any number by any number. If we add two numbers, two same numbers, we multiply it by two. This we have understood from here. This is the pattern. Is it clear now? We got this pattern from there. We came to know when we add two same things, adding two same things, adding two same things, same here, adding two things, we will get two multiplied by that thing, whatever. So this is giving me general rule, any number. Any number means we talk about x. x plus x will give me x into 2, that is 2x. This is giving me a general information. General information is, we have come to know that when we add two numbers, we multiply it by 2. Okay, two same numbers are multiplied to give uh, two times that number. Is it clear? This is a general formula you have got here. General rule you have found from here that is 2x. Is it clear, Bita? How x has come? x is giving me what information? x is telling me that for any number, this rule will be followed. For any number, this is giving you shortcut, shortcut method. You are going in bigger classes, you will be adding higher numbers, you will be adding 1005 plus 1005, you will be adding maybe 3574 plus 3574. If you are adding it, just multiply it by 3574, you will get the answer. We have got this general rule. We have come to know the rule that 2 into x will give me the same answer, whether I add, whether I multiply it by 2. Is it clear to everybody? Where the variable is used? Variable. What is variable? Variable is the number which is unknown to me. That is x. Okay. x is telling you some general number. Whatever. Whatever number. x is not any fixed number uh, value. 2 has a fixed value, 1 has a fixed value, 3 has a fixed value. These are all fixed numbers. But x could be any one, any number. That's why its name is variable. That's why x is a variable. Is it clear? We call these all alphabets as, these all alphabets what we use here, x, y, a, m, b. Generally, they are written by small letters only. They are called variables. Variables. Variables means which change, which change or vary. You can write this to help you in your assertion reason. This knowledge you have gained that these in English alphabets, we call them variables, which change their value <laughs> according to the condition. We will write now examples. Example 1, suppose cost of one book is rupees 100. Right? We know that cost of one book is rupees 100. 
If I buy two books, cost of two books, it will be um, like a plural, like one book, and this will be books. Books will be equal to two into hundred. You have used it many times. You know it. If we are buying two books, you have used many times. Unitary method you have learned. Cost of one book is this. Cost of 100 bo 50 books is 15 to 100. You have used many times. Right? So, cost of M books. Suppose I want to buy M books. M. Maybe I have to buy so many books for a library. Maybe I have to buy so many books for... Uh, you know, distributing in a school. I will come to know that I have to multiply the number of books by 100 and I will get the amount. I will come to know these many rupees. I need not find that unitary method. I need not find that a pura question, statement, everything. No. This is my shortcut. This shortcut is telling me that this is my shorter, this is my pattern, this is my formula, you can see. Okay, you can call anything. Since lower classes, you come to know in mathematics, this is the formula of this uh, question. Apply this formula. Area of rectangle, apply L into B. Area of square, apply uh, uh, side into side. So what is that formula? Formula means general rule which is containing variables. So this shortcut will you know shorten your calculation. It will make your quick calculation to know if I have to buy 150 books. So 150 into 100 I can calculate that I have two rupees. I can give these many rupees. Is it, is it okay, Vita? Have you understood? Why this variable is used? It is giving me general information about the thing. Whatever I am buying, whatever I am drawing, whatever uh, question I am solving. In your real life also. If you have party at home, right? One burger is rupees of rupees 120, suppose. Your 15 friends are coming. You will uh, calculate it fast, is it or not? Cost of one burger, you know. You can calculate easily. If 15 friends are coming, you will multiply it by 15 and you will get the, um, you will come to know how many burgers you have to buy, how many rupees you have to pay to the shopkeeper. Is it or not? Let us take one more example. Suppose, uh, 10 students are there in a row. In one row, in one row, there are 10 students. In one row, there are 10 students. I want to know total students. <clears throat> I don't know total students, how many they are standing. So many students are standing in a ground. But I don't know how many are they. Okay. If I have to count them, will it be counting like this? 1, 2, 3, 4. Each row may jake, I will be counting 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Or there is any shortcut method also to count. What is a shortcut then? Shortcut. This way, uh, method can allow you. How would you think? Pattern. What would be the pattern? Ajina section. Dhruv. Please come forward. Dhruv. One row, there are 10 students. I want to know yeah. 15 rows. I want to count about 15 rows. Where the student which you called is absent? Okay, it's okay. You can tell me then. Ma'am, we can multiply 10 by 15. 
we can simply 10 to multiply 15 by 10. We will come to know how many are they. We can count total number of students. Right? So, in such cases, you use uh, the unknown thing. Now, in this question, I have no, not used the variable here. Can you see? I had one row, 10 students. Then I found 15 students, 15 rows, and you found the number of students. What is the thing unknown? What was the unknown thing here? Total students. I was asking you total students. So, we will suppose it as let total students be x. Let total students be x. X, X, what is X telling me? Unknown, which is yet to be found from my story, which is not known to me, not known to you. We will find, we will calculate in some way and we will find out that what is going to be X. So, according to your answer, X is coming out to be 150. Similarly, if you know there are 15 rows, this was first example. Same example, if you know 15 rows and total students you know is equal to 150, you know two things. How will you find number of students? In one row. In one row. Okay. Don't tell me answer. Tell me the pattern. What would you write in the form of variable? Variable means thing which is unknown to you. Able section. Aniket. Nothing variable. Yeah. What you where you will be taking the variable? You are uh, using, you know, you are doing algebra chapter. You have to use your variables x, y, m, and something. How will you write it over here? What should you write here in the form of variable? <laughs> Okay. Otherwise, otherwise, how will you solve? How will you understand? The 150 divided by 15. 150 divided by 15. That is fine. That is fine. You know calculation because you have read, uh, read this arithmetic part very nicely. Now, you know, till uh, now, your arithmetic part is very, very strong. Quickly you understand whether to multiply, whether to divide. But now you are doing algebra. You have to write here expression. Without expression. I want to give you, you know, marks for this expression. I am not asking you to find how many students. I am telling you write the expression. Then to write the expression, you have to use the variable. So, what I will do, we will suppose let number of students be x. Understand this? Let number of students be x. In, a, in one row. Jogush pucha gaya. Whatever they are asking in a question, we have to suppose that. Let number of students in one row is x. Then, you will be saying 15 multiplied by x is equal to 150. This is the expression which I am asking you. This is new thing for you. Everybody knows 150 divided by 15. We will find the answer. Is it clear to you how we are using expression, how we are using the variable? Use your concept in uh, the form of variable. Have you understood? Raise your hand. 
Have you understood how this exercise come? Okay, good. Able section, any doubt? Then you were not using your hands. You have understood? Please tell me by raising hand. I want to know. That's great. That's great. Such thing you will be using in this chapter. Fine. Okay. What do you mean by x plus x? What is x plus x? Yes, evil section, third bench boy, come forward. Them two x. What did you say? Them two x. Two x. Two x. What do we call it? You said two x. Can I uh, uh, speak it as twice of x? Can we say twice of x? Yes. Yes, we can say. Yes. Yeah. Bit up, Good. Similarly, when we write 3x, we can write it as, in word form, how can we write? Just like I wrote here, twice of x. Aurora section, yes, the second bench boy. Some triple of x. Triple of? Max. What else? Any other name? I can see more hands. Able section, that girl, I can see your hand, Peter. Third bench, you are near the wall. Yes, come forward. Third or second bench. Yes, yes. Please come, Peter. I saw your hand. Not on the wind. Okay. Okay, come forward. Tell me your name. I can see many hands from Arjuna section also. Adhya. Yeah, okay. Good, Bita. Please tell me, what is that? How do you name it? Trice of X. Trice of X. This is Trice of X. Trice of X. This is a peculiar name. Trice. Trice. Very good. If we write here 4X, what do we call Does it have any particular name? Table section? Procedural? Has it any special name? It's okay, go back. Go back. Table section. Are you telling me put a good on mic also? I can't hear you. Are you telling me the answer? Yeah, other child is coming to tell, right? Then quarter of x. It is four times x. This is four times x. Very, very simple. Four times x. Four times. Please sit down, Bita. In simple language, you speak of twice, Kobe. You speak out as two times. You speak out two times x. This you call it three times x. This you call it four times x. Ten times x. Fifteen times x. Times is telling you the multiplication sign. Okay. Times is telling you. Multiplication, that is 4 into x. We skip this multiplication sign and we write it as 4x. Whenever you are using variable, you can skip the multiplication sign from here. 
4 into x is written as 4x. And what about 4 plus x? How can you write it in sentence form? 4 plus x. You can write it as 4 added to x. I hope now x is not troubling you. Is it so? You, have you understood? x is some number which we don't know. Is it fine? Are you comfortable with x now? Raise your hand. We are using x, x, x again and again. Next time I will be using y, then m, then a. Whatever, whatever letter you are using. Please hand down. Whatever letter we are using, it means we are talking about some number which is not known to us. Right? 4 added to x or 4 more than x. You can call like this also. Whatever you feel comfortable, meaning should be correct. Right? Each of my friend is two years more than mine. What do you mean by that? It's a lumbar sentence and this is such a long sentence. I want to write it in short form because I know how to write it in algebra, how to use the um, missing number, how to use the unknown number. I know it. How should I write this big sentence? Age of my friend is two years more than mine. Okay. Now my age, you don't know. You don't know what is my age. You can say, let it be x. Then my friend's age will be x plus 2 or 2 plus x. Do you understand? We are guessing. If whatever age I have, usme we have to add 2. I will get my friend's age. Okay, such are the questions which are used in your algebra. Let us convert now to the other uh, variable. It could be small l, it could be small m. Have you read about area of uh, uh, rectangle? Do you know? Raise your hand. Everybody knows? Yes, you have done it. Okay, let us write that. What is area of rectangle? You know the whole mathematics contains variables, it contains shapes, it contains operations, plus, minus, addition, everything. Division, division uh, that uh, uh, fraction uh, number. We have read a lot about that. Yes, able section. Able section. Gurman Jodh. Uh, can you tell me what is it? Uh, length multiplied by breadth. Length multiplied by breadth. What are L and B here? What are L and B? Can you L is length and B is breadth. Yes, yes, L is length and B is breadth. They are variables. They are variables. Variables. Why variables? Why they are variables? Sit down, sit down. Sit down. Uh, 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 just send him, uh, your partner, who is sitting with you. He is raising his hand. Yes, Vita. Why they are variables? Reason can. And because these are alphabets, not numbers. Here, alphabets are not fixed numbers. You should say they are not fixed. They are not fixed. 
they are changing according to the size. Okay, if L is equal to 10, B is equal to 5, I should say centimeter also because they are measurements. L is 10 centimeter, B is 5 centimeter, then area will be different. If I take L is equal to 6 centimeter, B is equal to 2 centimeter, area will be different. They are changing. L and V are changing. So they are variables. Okay? The variables ke baare mein you are studying already, but you don't know. They are called variables. Okay? Because you have never heard this name. L into B. Variables are combining together to give us a formula. This is a formula. This is a general rule. So variable me, what have you learned in algebra? Algebra tells you what? What, what knowledge you gain from algebra? Anybody? It gives us formula. It gives us general information. General information or it gives us formula. Okay. Algebra gives you. What is the need of studying algebra? From here, we make the formulas. Let us do small questions, which are in your module also. But uh, now, since module is not with you, you can write small, small, uh, small words or small sentences are there for which you have to write algebraic expression. Write down, write the algebraic expressions. Write down the heading. Write down the algebraic expressions. First one. Five times five times y. What do you mean by that? Write the algebraic expression. Eber section, last curl, middle row. Yes, come forward, bit up. How can I write it in expression form? 5y. Five 5y. By. Five by. Simply, smallest way of writing. 5 times y is telling me multiply 5 by y. Second, 3 is subtracted from, subtracted from, 3 is subtracted from 7 times n. Little big sentence, but I want to write it in short form because I know algebra. I know how to write in short form. So many hands I can see. Arjuna section, Gonika. Yes, Pita. Ma'am, 7 and minus 3. 7 and minus 3. Is it all right? Raise your hand, all of you who, who say yes, this is true. Okay. Okay, sit down, beta. Good. Able section. Do you have any doubt? Then, this is correct. You know, what is to be taken care here is about from. From word is telling you that after from, it should come in the beginning. We are taking out three from something. From something. That something is in the beginning. Then I am taking out three from it. Or it could be in different language also. 
थ्री डिमिनिश दिस इज साइंटिफिक वर्ड यू मस्ट हैव हर्ड इन साइंस ऑल्सो डिमिनिश फ्रॉम सेवन टाइम्स एंड सेम डिमिनिश सेवन एन इज बिकमिंग स्मॉलर बाय थ्री सेम यू आर राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म इन सिंबल फॉर्म इन एक्सप्रेशन फॉर्म इन जनरल इंफॉर्मेशन और आई शुड से इन फॉर्मूला फॉर्म यू आर राइटिंग इट गिवस यू आर पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस सेंटेंस राइट ओके third one nine more than a number a number i have not used any variable here but some number is there which is not known to me i can uh, guess very well because i know algebra now That first girl, Arora section. Yes, she is raising her hand. Are you standing here only, Arora section? That girl who is raising her hand in the beginning. Yes. Okay, you are sitting at the first bench only. Can you tell me? Have nine plus uh, x. Nine plus x. You could write it as nine plus m or nine plus a. Or uh, y plus nine, whatever, they all give the same information. Is it so? Very good, beta. Sit down. Nine more than a number. Whatever you write, whatever variable you take, <clears throat> take in small letters. English alphabet. You can take Z. You can take Y, A, B, whatever. But nine is fixed, okay? A number is telling me something, some number that is I am supposing. Next one. Here you have a freedom of using any variable when it is not given to you, okay? What is half of a number? What should you write here? Half of a number. How will you represent it? Arjuna section. Amrinder, please come forward. half of a number ma'am x divided by 2 x divided by 2 x divided by 2 or or something else any other way sit down beta what is the other way anybody else Half, you know, we represent it as one by two. We can write it as one by two of a, one by two of b, one by two of m, or simply x by two, simply y by two, m by two, whatever. Okay, half is very familiar to you. Half word, you use it very often. You use it many, many times. Half of this, half of that. You know, it's good to say divide. करना है, the thing is done, right? What do you do for others, other numbers? How do you do uh, one fourth of m? One fourth of m. Give a section. Last girl, middle row. How will you write one fourth of m? 
Remember the, your fraction chapter. You have read these all names over there. Yes, Peter. One upon four of m. One upon four of m. You can write it as one upon four of m. You can write it as m by four. You can write by uh, x by four. Oh, sorry, this is m is given to you. Other m ke badle mein any number is given to you. You can use any variable. Good, better sit down. Okay, you have understood how to use the variable. You have understood how we put the sign in between. One thing you have to remember, for addition, we use m plus 4. For division, we use m by 4. For subtraction, we use m minus 4. But for multiplication, we use, we don't write it as m into 4. We write it as 4m in sensible way. Right? Other operations you can write like this. You can write it as m divided by 4. You can write like this. You can addition, you can show like this. Subtraction, you can show like this. But for multiplication, we skip the multiplication sign. We write it as 4m. Always the variable is written at the back. Please remember. We don't write it as m4. We cannot write it as m4. This is wrong way of writing. Constant. Constant. What do you mean by constant? 4 is constant, which is the fixed value. And m is the variable, which is changing. You know already about constant. In uh, variable, so you have understood now. Do you know about constant word? Constant means fixed. Fixed number, which does not change. You will be using this word in this chapter. 4 is constant. M is variable. Okay, Vita? These are tiny, tiny uh, uh, names. This is the, you know, a knowledge you are getting, gaining from this chapter. That's it. No calculation in this chapter. No calculation. You know, you are not going to write bigger numbers. You are not going to multiply bigger numbers. Just expressing them. This is an expression. M plus 4 is an expression. M minus 4 is an expression. This is an expression. In this chapter, you are just writing the expressions. That's it. Okay. Things are clear to you about the variable. About the expression. Is it clear to you? Raise your hand. Great. Next time we will be doing module. Then we will be doing more questions. Okay. We will be doing more patterns also. Alright. By using math tricks or otherwise. Chalo, see you next time, beta. Chumba. Yes. 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 Are not serious in Arjun section, but eh, please be sincere and pay attention to me. So, we will write down the heading on your notebooks. One with magnet. One with magnet. Okay. Shavash, write up the heading. One with magnet. Yes. Everybody should be ready with notebook and pen. Let's start with I am still waiting for few students to open their notebooks.
अच्छा बेटे सब सबसे पहले कोई बच्चा मेरे को बताएगा व्हाट आई एम होल्डिंग इन माय हैंड व्हाट आई एम होल्डिंग इन वेरी गुड वेरी गुड अच्छा अब देखते हैं कौन बताता है व्हाट आई एम प्रेजेंटली होल्डिंग इन माय हैंड यस इट इज यू शेप्ड मैग्नेट है एंड देन व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दिस मैग्नेट बार मैग्नेट राइट हम बार बी ए आर बार विच आर दी टू पॉपुलर शेप्स ऑफ द मैग्नेट बार मैग्नेट यू शेप्ड मैग्नेट और एक थर्ड वन इज एनुलर डिस्क मैग्नेट एनुलर डिस्क मैग्नेट सो वॉट आर दी पॉपुलर शेप्स राइट डाउन और ये एनुलर डिस्क मैग्नेट को आप क्या बोल सकते हैं एक और रिंग मैग्नेट यू कैन ऑल्सो से रिंग मैग्नेट अच्छा एक मेरे हाथ में अभी के एक चीज मैं देखते हैं कौन इसका नाम बताएगा ये भी एक मैग्नेट है ध्यान से देखो जो पहले दिखाया था पहले दिखाया था उसके सेंटर में होल था देखो टीचर दिखा रहे हैं उसके सेंटर में होल नहीं है वहां पर एनुलर वर्ड नहीं लगेगा टीचर ने और दिखाई नॉट रोम इन द क्लास और और सेक्शन सभी बच्चे लेट्स ट्राई टू मेक द शेप ऑफ द मैग्नेट हाउ वॉज मैग्नेट इट वॉज लाइक दिस बार मैग्नेट हाउ इज मैग्नेट एवरीबॉडी शुड ड्रा मैग्नेट वाज लाइक दिस हाउ वाज द हॉर्सशू मैग्नेट हाउ वाज द एंगुलर डिस्क मैग्नेट बेटे यू ऑल नो गो इन द मार्केट इन द मैग्नेट यू सी टू कलर लाइक सी लुक एट दिस मैग्नेट टेल मी विच टू कलर यू आर ऑब्जॉर्बिंग इन दिस मैग्नेट आर रेड एंड ब्लू सो वन सेक्शन इट लुक यर आई एम ड्राइंग दी वन सेक्शन एज रेड कलर लुक यर दिस पर्टिकुलर इज टीचर इज शोइंग दी रेड कलर एंड द सेकेंड सेक्शन इज शोन एज ब्लू Yeah. 
अच्छा कैन आई आस्क हर्षिता हर्षिता बेटे कैन यू टेल मी रेड कलर रिप्रेजेंट विच ऑफ दी पोल्स ऑफ दी मैग्नेट वेदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल हर्षिता आई एम आस्किंग फ्रॉम हर्षिता सर नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल बिल्कुल सही रेड कलर इज शाबाश एवरीबॉडी राइट डाउन रेड कलर इज रिप्रेजेंटिंग दी नॉर्थ पोल एंड ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग दी साउथ पोल सो दैट मींस दैट मींस Every magnet has two poles. How many poles? Two poles. Come on, all the kids will make a victory sign. Two poles. How many two. poles are there? Two poles. Come on, show me. 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 साउथ पोल लिखो सभी बच्चे लिखो एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अच्छा बेटे एक बात बताए इस मैग्नेट में टीचर ने एक वर्ड यूज करा पोल पोल का क्या मतलब होता है ध्यान से सुना कि सभी बच्चे ये मेरे हाथ में एक मैग्नेट है राइट इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र जहां पर इसके मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति ताकत पावर मैक्सिमम होती है उस पॉइंट को पोल बोलते हैं क्या बोला फिर से सुनो द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज नोन एज पोल लिखो सभी व्हाट इज पोल एवरीबॉडी राइट ऑन द क्वेश्चन व्हाट इज मैग्नेटिक पोल मैग्नेटिक पोल ऑफ द मैग्नेट कुछ बच्चे लिख नहीं रहे टेबल में मैं नोट कर रहा हूं बेटे मेरे को कैमरे में बैठे हो आप देखो वॉट इज मैग्नेटिक पोल ऑफ द मैग्नेट आवाज एवरीबॉडी विल राइट डाउन द आंसर आवाज आई एम गोइंग टू डिक्टेट द आंसर पोल इज ए पॉइंट पोल इज ए पॉइंट वेयर वेयर मैग्नेटिक फील्ड सभी बच्चे Field. of the magnetic field is the maximum of the magnetic field is maximum अच्छा कौन बच्चा मेरे को बताएगा शाबाश मैं पूछना चाहूंगा काशवी से और महक दी दोनों में बच्चे बताएंगे काशवी और महक दी बेटे नॉर्थ और साउथ पोल में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉगर होता है नॉर्थ और साउथ पोल में से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है सर नॉर्थ पोल सॉरी सर साउथ पोल एबल में से कोई बच्चा बता सकता है एबल क्लास एक्शन में से हैंड प्लीज कम ऑन द माइक एबल सर बोथ पोल सेम स्ट्रेंथ 
वेरी गुड कॉन्फिडेंट है सर क्लैपिंग क्लैपिंग सभी बच्चे तो सभी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर इक्वली स्ट्रॉन्ग देखो सभी बच्चे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर इक्वली स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर इक्वली एक्सक्यूज मी यस बेटे सर प्लीज रिपीट द आंसर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नेट डू यू वांट द डेफिनेशन वंस अगेन मैग्नेटिक पोल सर यस ओके बट अभी बताते हैं अभी बताते हैं बैठे बैठे अपनी चेयर सीट पे बैठे एक प्यारी सी गुड़िया ने मेरे से पूछा है सर मैग्नेटिक पोल का डेफिनेशन फिर से बता दो ध्यान से सुनो बेटे इधर देखो सभी बच्चे ये टीचर ने मैग्नेट शो कराया है इसके ऊपर टीचर ने एक येलो कलर का डॉट ग्रीन कलर का डॉट लगाया बेटे जान तो ये पॉइंट कौन सा होता है ये वो पॉइंट होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत सबसे ज्यादा होती है किसके मैग्नेटिक फील्ड की किस मैग्नेट के मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत आसपास अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत सबसे ज्यादा होती है उसी को पोल बोलते हैं इसी तरह से नॉर्थ की साइड पर भी एक पॉइंट होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत सबसे ज्यादा होती है तो इसीलिए टीचर ने डेफिनेशन क्या लिखाई पोल इज ए पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज वेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम फिर से सुनो पोल इज ए पॉइंट वेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किसकी ऑफ मैग्नेट क्या है सबसे ज्यादा इज मैक्सिमम क्लियर है बेटे हाँ शाबाश अब एक बात और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे शाबाश अगर बेटे मैं आपको एक नाइफ दे दू स्ट्रॉन्ग नाइफ और आपको बोलू इस रेड और ब्लू पोल को यानी नॉर्थ और साउथ पोल को काट कर अलग कर दो कट देम अवे नॉर्थ और साउथ पोल को काट के अलग कर दो कौन बच्चा बताएगा इज इट पॉसिबल और नॉट मैं पूछना चाहूंगा पलक प्रीत पलक प्रीत हु इज पलक प्रीत शाबाश बेटी प्लीज कम ऑन द माइक आपको यह बताना है क्या मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को काट के अलग अलग किया जा सकता है या नहीं नहीं किया जा सकता अच्छा एक बच्चा और में हाथ खड़ा कर रहा है शावा शावा टेल मी कम ऑन द माइक कम ऑन द माइक बॉयज में से हाँ यस एक बच्चा बोल रहा है यस सर मैं भी करते मैग्नेट्स पर इसके जो भी करते मैं जो भी अलग होता है वो साउथ बन जाता है बैठो अगर हम काटेंगे एक साइड नॉर्थ पोल बनाएगी फिर से वो साउथ पोल बन जाएगी बैठो 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 अब देखो आपका सभी का मिक्स मिक्स डांसर आ गया अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे होता क्या है एक्चुअली पहली बात ये कि हम मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को काट कर सेपरेट नहीं कर सकते एक बच्चा कहता सर इसमें क्या मुश्किल है सेंटर में नाइफ रखो यहां से कट कर दो हो तो गए सेपरेट नहीं बेटे जैसे ही हम मैग्नेट को यहां सेंटर से कट करते हैं यू नो व्हाट हैपेंस हमारे पास दो छोटे मैग्नेट बन जाते हैं मैग्नेट को कट करने के बाद दो छोटे मैग्नेट बन जाते हैं लेकिन एक मैग्नेट में दो पोल तो रहेंगे ही रहेंगे अगर कोई बच्चे बोल ले सर हम इसको फर्दर कट करने की कोशिश करें कर लो कोशिश फोर मैग्नेट्स बच जाए बन जाएंगे इन दोनों को सेंटर से काट दें तो फोर मैग्नेट्स बन जाएंगे पर कभी भी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से काट कर सेपरेट नहीं किया जा सकता 
दुनिया में कोई ऐसा मेथड नहीं लिखो शाबाश सभी बच्चे नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए गिवन मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए गिवन मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए गिवन मैग्नेट कैन नॉट बी कैन नॉट बी सेपरेट कैन नॉट बी कैन नॉट बी सेपरेटेड सेपरेटेड और एक पॉइंट लिखोगे सभी बच्चे इफ वी कट दी बार मैग्नेट फ्रॉम दी सेंटर नेक्स्ट पॉइंट इफ वी कट ए बार मैग्नेट जो बच्चा नहीं लिख रहा बेटे मैं उसका फोटो क्लिक करके प्रिंसिपल को व्हाट्सएप करूंगा ये देखिए मैं देख रहा हूँ कोई बच्चा कौन नहीं लिख रहा एबल में एक बच्चा है स्पेक्स वाला वो नहीं लिख रहा इफ वी कट ए बार मैग्नेट फ्रॉम दी मिडल इफ वी कट ए बार मैग्नेट फ्रॉम दी मिडल we get two magnets we get two magnets ab simple shabdon mein teacher ne kya bataya teacher ne ye bataya ek magnet ko center mein se kaat ke north aur south pole ko alag alag nahi kiya ja sakta agar hum aise koshish karenge तो एक मैग्नेट को कट करके हमें दो छोटे मैग्नेट तो मिल जाएंगे दो छोटे मैग्नेट मिल जाएंगे पर एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से काट के दूर दूर नहीं ले जाया जा सकता ओके अच्छा बेटे अब मेरे पास बताओ मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं और मैंने उनके रेड सेक्शन को आपस में पास लाने की कोशिश कर रहा हूं देखो ध्यान से देखो सभी बच्चे एक्टिविटी देखो टीचर के द्वारा रेड पोल्स आर ब्रॉड क्लोजर बताओ ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे देखो मैं यहां ला रहा हूं मेरे को इसका आंसर बताएगा परमी Who is Parmit? Who is Parmit? Parmit, please come on the mic. Parmit, बेटे सभी बच्चों ने ये जवाब दिया है कि जब teacher red red poles यानी के north poles को दो magnets के north pole को pass pass लाएंगे तो वो एक दूसरे को push करेंगे back. उनमें attraction नहीं होगी. एक दूसरे को पीछे पीछे धकेलेंगे अब प्रमीत आपका क्वेश्चन ये है बेटे जो टीचर ने अभी अभी समझाया है उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे इंग्लिश में कैसे बताओगे देखो हाँ बोलो बोलो शाबाश सभी बच्चे लिखो सिमिलर पोल्स राइट हम Similar poles of two magnets all repel each other. Similar poles of two magnets always repel each other. देखो बेटे board पे भी देखो teacher क्या दिख रहे हैं. एवरीबॉडी गौर से देखो बेटे टीचर ने दो दो मैग्नेट्स दिखाई और वो इसको इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं इसको इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सिमिलर पोल सिमिलर कैसे नॉर्थ और नॉर्थ सिमिलर है दोनों पास पास आते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन होती है नॉर्थ और नॉर्थ पोल रिपेल ही चलता ये इसको इधर को पुश करेगा ये इसको इधर को पुश करेगा म्यूचुअली रिपेल करेंगे म्यूचुअली मैंने आपस में म्यूचुअली रिपेल तभी टीचर ने क्या लैंग्वेज लिखाया सिमिलर पोल्स रिपेल इच अदर 
सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर यानी के नॉर्थ पोल विल रिपेल नॉर्थ पोल अब देखते हैं कौन बच्चा जवाब देगा तीनों सेक्शंस में कंपटीशन है तीनों सेक्शंस में अर्जुना एबल और आ, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देगा कौन सा सेक्शन देखो बेटे टीचर ने ये एक डायग्राम बनाया है टीचर ने एक ये डायग्राम बनाया है ध्यान से देखो टीचर ने मैग्नेट नंबर वन मैग्नेट नंबर टू और मैग्नेट नंबर थ्री बताया अब मेरे को बताओगे कौन सी दो मैग्नेट्स में आपस में अट्रैक्शन होगी तो विनर इज विनर देखो सभी बच्चों ने सही जवाब दिया लेकिन विनर वो होता है जो सबसे पहले जवाब देगी एबल क्लास इज दिनर ये नॉर्थ पोल है बेटे और ये साउथ पोल है दोनों पोल्स डिसिमिलर है यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ सिमिलर थे वहां पर रिपल्शन लेकिन डिसिमिलर पोल ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट मैं अर्जुना वाले सेक्शन में मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे क्लास में टू स्टूडेंट्स इन अर्जुना सेक्शन आर रोमिंग हेयर एंड फेयर अर्जुना नहीं सॉरी और सेक्शन सॉरी मैम और सेक्शन में टू स्टूडेंट आर रोमिंग हेयर एंड हेयर I request the associates to maintain the discipline. तो बेटे आप लिखोगे similar poles always attract each other. Similar. अच्छा एक बात बताओ वन और टू मैग्नेट रिपेल करेंगे या नहीं करेंगे करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि क्योंकि साउथ और साउथ पोल भी तो सिमिलर हो गए इसको इधर को पुश करेगा या इसको इधर को पुश करेगा ओके तो यही लैंग्वेज लगेगा सिमिलर पोल्स रिपेल इच अदर डिसिमिलर पोल अट्रैक्ट इच अदर ओके okay. अभी कोई बच्चा बताएगा मेरे हाथ में क्या है पार्डन बिल्कुल सही कंपस तो इस कंपस को कैसे बनाते हैं इसका मकसद क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे ये बेटे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है ये देखो मैंने क्या किया मैंने एक बार मैग्नेट को धागे से बांध दिया एक्टिविटीज देखते हैं बार मैग्नेट को धागे से बांध दिया और मैं इसको स्टैंड के साथ हैंग अभी मैं आपको स्टैंड ऊंचा करके भी दिखाऊंगा बेटे मिनट बच्चे एक मिनट के लिए वेट करेंगे मैं अपने बच्चों को अभी दिखाऊंगा इसको हैंग करके और एक स्पेशल पॉइंट बताऊंगा मैं इसको अभी हैंगर पे लटकाने के बाद आपको ऊंचा करके दिखाऊंगा बेटे सभी बच्चे दो मिनट के लिए पेशेंस बना के रखेंगे मैंने इसको हैंगर पे लटकाया लेकिन ध्यान से सुनो 
इसको इस हैंगर पे लटकाकर मैं कोशिश करता हूँ कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करे पर एक बड़ा मिस्टेक हो गया टीचर से वही आपसे भी हो सकता है लवाटी आपका हैंगर कभी भी लोहे का नहीं बना होना चाहिए इसलिए आप इसको हैंगर से इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते इस मैग्नेट के आसपास लोहे का पीस नहीं होना चाहिए आपके गड़, जो घड़ी लगी हुई है वो भी लोहे की नहीं होनी चाहिए रिस्ट वॉच इसके अंदर अगर लोहे का पीस है उसको निकाल के रखना होता है फिर आपने मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करना है फ्रीली सस्पेंड करने के बाद आप देखो ये पर्टिकुलर पोस्चर में खड़ा हो जाएगा मैग्नेट एक पर्टिकुलर पोस्चर में सपोज करो मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर दू फिर इस फिर से ये वहीं पर आके खड़ा हो जाएगा फिर से वहीं पर ऐसा क्यों ऐसा क्यों बेटे ऐसा क्यों ये मैग्नेट उसी पर्टिकुलर पोज में खड़ा हो जाता है अगर मैं वेट करूं मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमेशा ये पर्टिकुलर पोज में खड़ा होगा आकर तो ये क्यों खड़ा होता है लेट मी टेल यू वाई ध्यान से सुनो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन तो मैंने इसके एक तरफ रेड डॉट लगा दिया सॉरी ये वाला नॉर्थ बना दिया और दूसरी तरफ मैंने बेटे ब्लू ब्लू कलर में ये साउथ बना दी और नॉर्थ वाले को भी हम चलो रेड बना लेते देखो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अब सवाल ये पैदा होता कि ऐसा क्यों ध्यान से सुनो पहले तो मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सभी बच्चे लिखेंगे शाबाश मैं लिखवाता हूं व्हाट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट व्हाट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट सभी बच्चे लिखेंगे A freely suspended magnet, a freely suspended magnet, कुछ बच्चे लिख नहीं रहे बेटे वेरी बैड वेरी बैड और सेक्शन में कुछ बच्चे लिख नहीं रहे मैम ये दोनों बच्चों को सेकेंड बेंच में से प्लीज डोंट अलाउ टू सिट इन माई क्लास सेंट्रल वाली लाइन में सेंट्रल सेकेंड बेंच में दोनों बच्चे नहीं लिख रहे सेकेंड बेंच में सेंट्रल लाइन और सेक्शन Tawash, a freely suspended magnet always itself always rest itself in a particular direction in a particular direction. अब हमने ये देखना है कि ये particular direction कौन सी है और ऐसा मुमकिन क्यों होता है क्यों क्यों एक particular direction में रुकता है ये magnet है ध्यान से सुना बेटे हमने हमको पता है ये हमारी नीचे क्या है अर्थ है जैसे मैंने ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लटकाया तो नीचे क्या है बेटे नीचे क्या है जमीन है जमीन अर्थ क्या है एक बड़ा सा सफियर है सफियर है तो इस सफियर में बेटे याद रखना तक एक बार मैग्नेट है बार मैग्नेट अर्थ के अंदर उसका साउथ पोल इधर होता है नॉर्थ पोल इधर होता है मैग्नेट का अवर अर्थ बिहेव लाइक ए बिग बार मैग्नेट ये क्या बनाया टीचर ने अर्थ धरती का जो साउथ है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है और धरती का जो नॉर्थ है वो हमारी मैग्नेट की साउथ को अट्रैक्ट करेगा इसलिए हमारी मैग्नेट को धरती की बड़ी वाली मैग्नेट अर्थ का बड़े वाला मैग्नेट अट्रैक्ट करके एक पर्टिकुलर पोजीशन में ले आता है और यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा जिस तरफ अर्थ के मैग्नेट का साउथ होता है उस तरफ हमारा धरती का नॉर्थ होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ और इधर कौन सा होता है 
मैग्नेट अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ होता है तो हमारी मैग्नेट के साउथ को अर्थ का नॉर्थ मैग्नेट खींच के ले गया वाई क्योंकि डिसिमिलर पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर तो हम क्या कहते हैं इसका मतलब हो गया हमारी मैग्नेट के साउथ ने जोग्राफिक साउथ की तरफ डायरेक्शन कर दी हमारी मैग्नेट के नॉर्थ ने जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर दी इसीलिए हम बोलते हैं अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इट इन दी जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो कोई बच्चा बोलेगा मेरे को बोले सर जोग्राफिक नॉर्थ और धरती का मैग्नेटिक साउथ ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं बिल्कुल सही अर्थ का मैग्नेटिक साउथ और अर्थ का जोग्राफिक साउथ जोग्राफिक नॉर्थ ये एक तरफ होते हैं फिर से सुनो अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ और अर्थ का जोग्राफिक साउथ ये एक तरफ होते हैं जोग्राफिक साउथ का क्या मतलब जब हम बोलते हैं ना दिशाओं के नाम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलते हैं कि नहीं बेटे जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो हम जोग्राफिक नॉर्थ की बात करते होते हैं इन्हीं चारों को मिलाकर ये इंग्लिश का वर्ड बना है एन ई डब्ल्यू एस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और वर्ड कौन सा बना न्यूज न्यूज में क्या होता है समाचार खबरें चारों दिशाओं की इंफॉर्मेशन यहां से इन्होंने वर्ड बना दिया न्यूज ओके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो लिखोगे आगे पॉइंट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इट इन ए डायरेक्शन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट शबाज सभी बच्चे लिखेंगे रेस्ट इट सेल्फ इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन सच दैट सच दैट नॉर्थ ऑफ अवर मैग्नेट नॉर्थ ऑफ अवर मैग्नेट पॉइंट्स टूवर्ड्स जोग्राफिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ नॉर्थ ऑफ अवर मैग्नेट Points towards geographic north of Earth and and south of our magnet points towards geographic south of magnet geographic south of magnet. सभी बच्चों को ये फिगर बनाना चाहिए सभी बच्चे ये फिगर बनाएंगे एवरीबॉडी प्लीज ड्रा फिगर एवरीबॉडी प्लीज ड्रा दिस फिगर आप जानते हो बेटे इसकी इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से हमें फायदा क्या हुआ फायदा क्या हुआ हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल विल पॉइंट टूवर्ड्स जियोग्राफिकल साउथ पोल और नॉर्थ देखो बेटे फिगर देखो ध्यान से टीचर ने जो ग्रीन कलर से लिखा है उसके सब्सक्रिप्ट में क्या लिखा है छोटा सा जी जी स्टैंड फॉर जियोग्राफिक हमारी मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है ओके लेकिन अगर कोई पूछ ले हमारी मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के मैग्नेट के कौन सी साइड पर अर्थ के मैग्नेट ये क्या चीज है ये क्या है 
मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ ऑफ अर्थ और मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ दोनों एक ही डायरेक्शन में होते ओके सर ओके सर यही वो प्लेस है जिसकी वजह से हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट बना कौन सा कंपास लिखो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक कंपास शाबाश व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक कंपास ये मैग्नेटिक कंपास का प्रिंसिपल क्या है ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक कंपास ये वाला बेटे लिख दो सामने कौन सा बेटे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शाबाश एक बच्चा मेरे को एक्टिविटी करके देखते हैं एक बच्चा कहता है सर आप कैसे कह सकते हो कि जो पोल होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि जो पोल होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे देखो मेरे पास व्हाइट शीट है और दूसरा मेरे पास ये डिब्बी में क्या है आयरन फिलिंग्स मैं आपको निकाल के दिखाता हूं देखो आयरन फिलिंग आयरन फिलिंग का क्या मतलब लोहे का चूरा लोहे का चूरा निकल रहा है इसमें देखो और क्या करा बेटे इस आयरन फिलिंग को इस व्हाइट शीट के ऊपर डाल दिया देखो दिख रहा है आपको और आप सभी को पता है कि जो लोहा है ना लोहा थोड़ा कम कर लेते हैं ये इसको चुंबक अपनी तरफ खींचता है और मेरे पास ये क्या है मैग्नेट मैग्नेट को मैंने इस व्हाइट शीट के बॉटम पे लगा दिया देखो ऐसे लगा दिया अब क्या करेगा टीचर इस आयरन फिलिंग्स को टैप करेगा गत्ते के ऊपर धीरे धीरे हाथ मारेगा ताकि ये आयरन फिलिंग्स वहां पहुंच जाए जहां पर इनको मैक्सिमम अट्रैक्शन मिले मैक्सिमम अट्रैक्शन कहां पर मिलेगी बेटे जहां पोल पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसको टैप करता हूं देखो ऐसे ऐसे टैप करेंगे देखो मैं धीरे धीरे टैप करता हूं थोड़े आयरन फिलिंग्स कम कर लेते हैं नहीं तो आपको दिखेगा नहीं देखो फिर से देखो मैंने आयरन फिलिंग थोड़े कम कर लिए हैं अब देखो ये पहले तो मैंने मैग्नेट को सेपरेट कर दिया मैं इसको नॉर्मल पोजीशन में स्प्रेड कर दिया अब मैंने मैग्नेट लिया और व्हाइट शीट के नीचे रखा देखो व्हाइट शीट के नीचे रखा और इसको मैं टैप करूंगा तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में आयरन फिलिंग आ जाएगी देखना ऐसे टैप करूंगा जाना मैं दिखाऊंगा आपको अच्छे से दिखाऊंगा पहले मैं टैप कर सभी बच्चे ध्यान से देखें जरा बच्चों को जूम करके दिखाओ सभी बच्चे देखो आयरन ये व्हाइट शीट ध्यान से देखो इसके ऊपर आपको दो पॉइंट ऐसे दिखेंगे जहां पर आयरन फिलिंग सबसे ज्यादा इकट्ठी हो गई है और यहाँ दिख रहा है ये यहाँ पर लेट मी पॉइंट आउट पर्टिकुलरली यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर आयरन फिलिंग्स मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है और टैपिंग करेंगे तो होता रहेगा और इसका एक तरीका और भी होता है वो भी करके दिखाता हूं वो क्या है बेटे मैं आयरन फिलिंग्स को अपने हाथ में ले लूंगा और दूसरी तरफ मैं 
कार्डबोर्ड के नीचे मैग्नेट रखूंगा और ऊपर से आयरन बिल्कुल थ्रो करूंगा देखो मैग्नेट करूंगा ज्यादातर मैग्नेट दो पॉइंटों पर इकट्ठी होएगी आयरन बिलिंग दो पॉइंटों पर ज्यादा इकट्ठी हो रही हैं दिख रहे हैं आपको बेटे अब गौर से देखो ये जो दो पॉइंट हैं जहां पर इकट्ठे हो गए यहाँ और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाता हूँ देखो दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको बेटे यहाँ और यहाँ आयरन फिलिंग सबसे ज्यादा इकट्ठी क्यों हुई क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ओके तो इस एक्टिविटी ने हमें शो करके दिखाया क्या कि पोल वाकई वो पॉइंट होता है जहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ओके लिखो सारे बच्चे लिखो इफ बी एवरीबॉडी एवरीबॉडी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डेपोजिशन ऑफ आयरन फिलिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन फिलिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन फिलिंग Deposition, deposition will be maximum at two poles of given magnet of given magnet. ठीक है ये हमारा क्या हुआ था ये activity का result है हमारा एक्टिविटी का रिजल्ट इसने क्या प्रूव कर दिया हमारे पास इसने क्या प्रूव क्या करा सभी बच्चे देखो इसने क्या प्रूव करा बेटे इट प्रूव इट प्रूव मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट सभी बच्चे देखो ऑफ मैग्नेट is maximum at poles is maximum at poles okay ye prove kar diya isne activity ne kaun bachcha batayega magnet kaun kaun se materials ko apni taraf zor se attract karta hai तीन मटेरियल्स के नाम बताने हैं तीन मटेरियल्स के लेट मी आस्क हर्षिता हु इज हर्षिता हर्षिता प्लीज कम ऑन द माइक बेटे उसके तीन मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं सर आयरन निकल एंड कोबाल्ट वेरी गुड यही तीन मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है और ऐसे मटेरियल्स का नाम क्या होता है पैरोमैग्नेटिक मटेरियल्स देखो सभी बच्चे और पैरोमैग्नेटिक मटेरियल पहले देखो वट आर पैरोमैग्नेटिक मटीरियल दीज मटीरियल आर वेरी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड मैग्नेट दीज मटीरियल आर वेरी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट टूवर्ड्स मैग्नेट और ये कौन से होते हैं बेटे तीन होते हैं मटेरियल्स और इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया इनके सिंबल्स होते हैं एफ ई दूसरे का सिंबल होता है सी ओ तीसरे का सिंबल होता है एन आई कोई बच्चा बता सकता है एफ ई किसका सिंबल है 
आयरन इसका सिंबल है कोबाल्ट एन आई किसका सिंबल है निकल और ये तीनों की तीनों मेटल्स होती हैं बेटे मेटल तीनों की तीनों मेटल्स होती ओके योर अटेंशन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर मैग्नेट का कोई असर नहीं होता जैसे मेरे पास ये एक कभी बच्चे प्लास्टिक का ढक्कन है मैं इसको आयरन मैग्नेट से चिपकाने की कोशिश करूं ये चिपकता ही नहीं देखो ऐसे करा ऐसे करा ये उल्टा करा ये फिर गया नो अट्रैक्शन बिटवीन प्लास्टिक एंड मैग्नेट लेकिन मेरे लेकिन मेरे पास ये देखो एक चीज और मेरे पास की रिंग है की रिंग उसमें आयरन की चाबियां हैं और तो ये मैग्नेट हमारा पकड़ लेगा अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा दे तो कमजोर है मैग्नेट हमारा दूसरा ये देखो बेटे इसने मैग्नेट ये होल्ड करा हुआ है और अभी भी होल्ड करा देखो मैग्नेट को मैं टेढ़ा कर रहा हूँ फिर गिर गया ये क्योंकि काफी ज्यादा बंच में है और अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना लूंगा काफी सारी मैग्नेट्स लेकर तो ये मेरा की को जो बंच है जिसमें आयरन का बहुत ज्यादा सेक्शन है उसको ये होल्ड कर लेगा देखो तो जिन मटीरियल के ऊपर मैग्नेट का असर होता है उनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटीरियल इन मटेरियल्स के ऊपर मैग्नेट का कोई असर नहीं होता जैसे प्लास्टिक बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स अच्छा देखते हैं किस कौन बच्चा बताएगा अगर मैं मटेरियल का नाम बताऊं आपने बताना है मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक द मटेरियल इज वुड लकड़ी नॉन मैग्नेटिक शाबाश और क्लास जीत गई और क्लास अब देखते हैं कौन पहले जवाब देता है मटेरियल है ब्रिक ईट नॉन मैग्नेटिक अगला देखते हैं कौन जवाब देता है अगला मटेरियल है आयरन नेल मैग्नेटिक शाबाश अगला मटेरियल है कोबाल्ट मेटल का बना हुआ चम्मच मैग्नेटिक तो हमने क्या देखा मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स द मटेरियल्स विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक एक चीज पूछता हूं अब ध्यान से बताना देखते हैं अब कौन बच्चा जवाब देता है सही मुश्किल क्वेश्चन है ध्यान से बताना कॉम्पिटिशन बेटे आपने खाने वाला नमक देखा होगा टेबल साल्ट टेबल साल्ट का केमिकल नाम होता है एन ए सी एल मतलब सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड केमिकल वाला मटेरियल सोच के बताओ मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक ये वाला मटेरियल सोडियम जो नमक है इसको हमारी चुपक दूर को भगाती है परे भगाती है ये भी मैग्नेटिक मटेरियल लिखो सभी बच्चे सोडियम क्लोराइड इज ए मैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज इट इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट सोडियम क्लोराइड सर सोडियम क्लोराइड इज ए मैग्नेटिक मटेरियल इट इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट वीकली रिपेल्ड बाय ए अच्छा जो मटेरियल जो मटेरियल चुंबक से परे को भागते हैं परे को उनका क्या नाम होता है नॉन मैग्नेटिक तो सुनो 
ट्यूबल पंप की सबमर्सिबल मोटर है टुल्लू पंप की मोटर है जितनी भी मोटर्स होती हैं, जितनी भी मोटर्स इलेक्ट्रिक मोटर्स वो बिना मैग्नेट के बन ही नहीं सकती फैन की मोटर है कोई हो मोटर इलेक्ट्रिक मोटर और कौन सी बेटे ध्यान से सुनो इसके बिना और क्या बनता है मैग्नेट का घरों में बजने वाली डोर बेल और क्या बेटे माइक्रोफोन देखा माइक्रोफोन जिसमें आवाज ऊंची हो जाती है ओके माइक्रोट में आप इसको माइक माइक बोल देते हो माइक माइक्रोफोन बिना मैग्नेट के बन ही नहीं सकता और क्या होता है बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर देखा होगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ट्रांसफार्मर ये बिना मैग्नेट के बन नहीं सकता और क्या क्या बन सकते हैं बेटे मैग्नेट से बहुत सारी चीजें बनती हैं ठीक है और क्या बनता है और क्या बन सकता है हॉस्पिटल मशीन सुनी होगी एम आर आई मशीन एटीएम कार्ड सारे बच्चे लिख लो सारे बच्चे लिख लो के प्रैक्टिकल लाइफ ओके तो बेटे ऐसा सिलेबस सिलेबस कवर हुआ है हम इस असाइनमेंट को नहीं कर सके आज तो सभी बच्चों ने चॉइस करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में हम ये असाइनमेंट डिस्कस करेंगे ओके आपने भी करके आना है जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आ गया प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स लाइक प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड टू डेज लेक्चर तो आप ये असाइनमेंट का प्रैक्टिस करके आना है